ஏப்ரல் முப்பத்தொன்னாம் தேதி சம்மர் வெக்கேஷன்ஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முந்தின நாள் பீட்டர் அவங்க அப்பா கிட்ட செல்ஃபோன் வாங்கி தர சொல்லி கேட்டுக்கிட்டு இருந்தான் ஏன்னா இந்த சம்மர் வெக்கேஷன்ஸில் செல்ஃபோன் இருந்துச்சுன்னா பொழுதுபோக்காக இருக்கும் அப்படின்னு அவன் நினச்சான் அவங்க அப்பா கிட்ட அவன் ரொம்ப நேரம் கேட்டுக்கிட்டு இருந்ததுக்கப்புறம் அவங்க அப்பாவும் ஒரு வழியாக சம்மதிச்சாரு உடனே அவங்க ரெண்டு பேரும் செல்ஃபோன் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு செல்ஃபோன் கடைக்கு போகிறாங்க பீட்டர் ரொம்ப நாளாக வந்து செல்ஃபோன் வாங்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பல ஆராய்ச்சிகள் பண்ணிகிட்டு இருந்தான் என்ன அப்படின்னா வந்து எந்த செல்ஃபோனோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது இதோட விலை ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு பல வகையான ரிசர்ச் பண்ணி கடைசியில் அவன் ஒரு செல்ஃபோனை முடிவு பண்ணியிருந்தான் அந்த மாதிரி அவன் யோசிச்சுக்கிட்டே வந்து அந்த கடைக்கு போயிட்டு இருக்கிறப்ப அந்த கடையில் பார்த்திங்கன்னா வந்து அதே செல்ஃபோனை பார்க்குறான் அந்த செல்ஃபோனை பார்த்தோன்னா கடைக்காரங்க கிட்ட இந்த செல்ஃபோன் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி பீட்டர் கேட்குறான் கடைக்காரங்க தம்பி இது வந்து செகண்ட் ஹேண்ட்ஸு ஆல்ரெடி ஒருத்தர் இந்த செல்ஃபோன் யூஸ் பண்ணி ரெண்டு நாள் கழித்து திருப்பி கொடுத்துட்டாரு அப்படின்னு சொன்னார் பீட்டர் உடனே ரெண்டு நாள் தானே யூஸ் பண்ணார் இது எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்குறப்ப அதோட விலை ரொம்ப கம்மியாக சொன்னாங்க அந்த கடைக்காரங்க உடனே இவனுக்கு ஆசை அதனால் அவங்க அப்பா கிட்ட கேட்டு அந்த ஃபோனையே வாங்கிட்டான் வாங்கினதுக்கப்புறம் அவனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் இவனுக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே இவங்க பாட்டினா அவனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஃபோன் வாங்கினதுக்கப்புறம் மொத வேலையாக வீட்டுக்கு போய் அவன் பாட்டிக்கிட்ட காமிச்சான் காமிச்சதுக்கப்புறம் பாட்டியை வந்து ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டான் அதுக்கு அடுத்த நாள் வந்து அவனுக்கு சம்மர் வெக்கேஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறதுனால ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து ட்ரெக்கிங் போகணும் அப்படிங்கிறது அவனோட ஸ்கெட்யூலாக இருந்துச்சு அதனால் அவன் வேணுங்கிற பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே எடுத்துக்கிட்டு ட்ரெக்கிங்கு கிளம்பிட்டான் அடுத்த நாள் என்ன ஆச்சு பீட்டர் வந்து ட்ரெக்கிங் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற அந்த சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அருமையான வியூ வந்து அவன் கண்ணுக்கு படுது அதனால் அவனோட ஃப்ரெண்டை கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி அந்த ஃப்ரெண்டு வந்து அங்கே நிற்க வச்சு ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்தான் அந்த ஃபோட்டோவை அப்படியே அவன் பார்த்துக்கிட்டு டென்த்து பக்கம் நோக்கி நடந்தான் டென்த்துக்குள்ளே போயிட்டு ஃபுல்லாக பார்த்தான் அந்த ஃபோட்டோவை நல்லா பார்த்தேன் பார்த்துட்டு அது வந்து ரொம்பவே அற்புதமாக இருக்குது அப்படின்னு அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அந்த டைமில் திடீர்னு பார்த்தா ஒரு அலறல் சத்தம் இவங்க என்னென்னு ஓடி போய் பார்த்தா அவனோட ஃப்ரெண்டு எந்த ஃப்ரெண்டு அவன் ஃபோட்டோ எடுத்தானோ அந்த ஃப்ரெண்டு மலை பிரதேசத்துக்கு கீழே வந்து விழுந்துக்கிட்டு இருந்தான் விழுந்து அவன் இறந்தும் போயிட்டான் இதை பார்த்த மற்றவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப அதிர்ச்சி ஆயிடுச்சு என்ன நல்லா தான் இங்கே தான் நின்றுட்டு இருந்தான் திடீர்னு அவன் எப்படி விழுந்தான் அப்படின்னு அவங்க யோசிச்சுட்டு இருந்தாங்க பீட்டருக்கு ரொம்ப சோகம் அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் சோகத்தை விட குழப்பம் அப்படிங்கிற விஷயம் இன்னும் அதிகமாகவே இருந்துச்சு ஏன்னா அவன் நல்லா தான் இருந்தான் எப்படி யாராவது ஒருத்தர் தள்ளி விட்டால் தான் அங்கே அவன் போய் விழுந்திருக்கணும் ஆனால் யாருமே அப்படி அவன் தள்ளி விடல விழுந்திருந்தா அவனாக தான் அவன் விழுந்திருக்கணும் ஆனால் அவன் கீழே விழுகிறப்ப அவன் அலறுற சத்தம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து வேறு யாரோ தள்ளி விட்ட மாதிரி தான் இருந்துச்சு இப்படி பல குழப்பங்கள் வந்து பீட்டரை சுற்றி இருந்துச்சு அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் இப்படி அவன் குழப்பமாக இருந்தப்ப அவனுக்கு ஒரு ஃபோன் வருது அந்த ஃபோனில் என்ன சொன்னாங்கன்னா வந்து அவங்க அப்பா அம்மா அழுதுகிட்டே அவங்ககிட்ட சொல்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா உங்கள் பாட்டி இறந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க நல்லா இருந்த ஃப்ரெண்டு இப்போ இறந்துட்டான் பாட்டி திடீர்னு இறந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்படின்னு பல குழப்பங்கள் அவனை சுற்றி ஓடிக்கிட்டு இருந்துச்சு உடனே என்ன பண்ணிட்டான் இது சரி வராது நம்ம ட்ரெக்கிங் பிளானை கேன்சல் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு அப்படியே விட்டுட்டு அவன் வீட்டுக்கு வந்துட்டான் வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அவனுக்கு இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் இருந்தான் பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் அவனும் அந்த ட்ரெக்கிங் கூட வந்தான் அவன் கூட கொஞ்சம் நேரம் டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தான் அந்த ஃப்ரெண்டோட பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மேத்யூ மேத்யூ கிட்ட பீட்டர் வந்து ரொம்ப நேரமாக பேசிக்கிட்டு இருந்தான் ரொம்ப வருத்தத்தில் பேசிகிட்டு இருந்தான் மேத்யூ வந்து அவனுக்கிட்ட ஆறுதல் சொல்லிட்டு இருந்தான் இந்த மாதிரி ரொம்ப பயப்படாத விடு இதெல்லாம் வந்து ஒரு தற்செயலாக நடந்த விஷயங்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லப்ப அப்போல்லாம் வந்து பீட்டருக்கு இன்னொரு விஷயம் தோணுது என்ன அப்படின்னா வந்து நம்மளோட புது ஃபோனில் யார் யாரெல்லாம் நம்ம வந்து ஃபோட்டோ எடுக்கிறோமோ அவங்கெல்லாம் தான் இறந்து போகிறாங்க அதனால் இந்த ஃபோனில் தான் ஏதோ இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்தை பார்த்தீங்கன்னா வந்து பீட்டர் கண்டுபிடிச்சி அதை மேத்யூ கிட்ட சொல்கிறான் இதை கேட்ட மேத்யூ வந்து விழுந்து விழுந்து சிரித்தான் டே இதெல்லாம் வந்து தற்செயலாக நடக்கிற விஷயங்கள் இதுக்கும் அதுக்கும் ஒரு சம்மந்தமும் கிடையாது அப்படின்னு மேத்யூ சொன்னான் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பீட்டர் வந்து ரொம்பவே கன்ஃபியூஷன் ஆனால் உடனே மேத்யூ வந்து உன் கன்ஃபியூஷனை நீக்கணுன்னா ஒரு வழி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவனோட
எந்த பிரச்சனையும் நடக்காது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன்ல அப்புறம் ஏன் திரும்பி நீங்கள் இன்னும் ஷாக்காகவே இருக்க அப்படின்னு மேத்யூ திரும்பி பீட்டரை பார்த்து கேட்குறான் அதுக்கப்புறம் தான் பீட்டர் ஒரு விஷயத்த சொல்கிறான் நான் கடைசியாக எடுத்த ஃபோட்டோவில் நீயும் இருக்க